Avezac. Hàng nghìn bài giảm miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện Nam tải ngay Avezac. Hello everyone and welcome back to the seven of English age. In this lesson today, we're going to start the part communication. Chào mừng các em đã quay trở lại với nét bảy của tiếng Anh tám. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng học phần communication nhé. This is, task, uh, this is the vocabulary part. Đây chính là phần từ vựng. You're gonna learn uh, some new words. Number one to five. Let's read. Các em sẽ cùng học một số từ mới. Hãy cùng đọc từ một đến năm nhé. Number one. Permanent. Permanent. Two. Ear block. Ear block. Number three. Effect. Effect. Number four. Hearing loss. Hearing loss. Number five, blood pressure. Blood pressure. Now, let's study the meanings of the words for pictures or example. Bây giờ, hãy cùng học nghĩa của các từ của cụm từ này thông qua các bức tranh và ví dụ sau đây nhé. This is a permanent. It means lasting for a long time or forever. Permanent có nghĩa là một cái dịch vụ gì đó hoặc một sự việc gì đó kéo dài trong một thời gian rất dài hoặc là mãi mãi permanent có nghĩa là tồn tại lâu dài hoặc mãi mãi for example the disease can cause permanent damage to the brain căn bệnh này có thể gây ra những tổn hại mãi mãi tới bộ não next this is a picture of ear block đây chính là nút cắm vào lỗ tai đúng không nào this is a fight Effect means to have an influence on someone or something or to cause a change in someone or something. Effect nghĩa là có ảnh hưởng nào tới một vật nào đó hoặc một người nào đó hoặc gây ra sự thay đổi tới ai đó hoặc là vật gì đó. For example, it's a disease that affects mainly older people. Đây là một căn bệnh ảnh hưởng phần lớn tới những người già. This is hearing loss. Very difficult to hear or cannot hear at all. Hearing loss là tình trạng mất khả năng nghe và có thể là không nghe được hoặc là rất khó có thể nghe. This is blood pressure. Đây là đo huyết áp được không ạ? Blood pressure có nghĩa là huyết áp. Now, let's move to the questionnaire. Bây giờ, khi các em đã hoàn thành việc học các từ mới rồi, hãy cùng đến với nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đọc các chuỗi câu hỏi sau đây và trả lời chữ câu hỏi đó để tìm hiểu thêm à, về các à, ô nhiễm, được không nào? Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về ô nhiễm tiếng ồn đấy. Number 1. Noise is A. Any sound that makes you relax or peaceful or B. Any sound That is loud and constant. Or C, any sound you hear in the streets. Number two, a unit used to measure the loudness of sounds is a decibel. Noise pollution happens when a sound's loudness is A, more than 30 decibels, B, more than 50 decibels. Or C, more than 70 decibels. Question 3. Which of the following noises can cause permanent hearing loss after 8 hours? A, motorcycle. B, ocean wave. C, whistling. Number 4. Which of the following noises can cause immediate and permanent hearing loss? A, motorcycle. B, concert. And C, vacuum cleaner. Number five. If you experience noise pollution for a long time, you can have A, headaches, B, high blood pressure, C, both A and B, and hearing losses. Number six. If you are listening to music and other people can hear the sounds from the headphones, what does this mean? A, the sounds are too loud. B. You like the music a lot. And C. Other people don't like the music. And now, question 7. 
What is a system showing that noise is affecting you? A. There seems to be a ringing or pounding in the ears. B. You jump up and down. C. You fall asleep as soon as you lie down in bed. Next, question H. Which of the following ways can reduce the effects of noise pollution? With A. Wearing earplugs when you go to concerts or other loud events. Or B. Listening to music through headphones or headsets at safe levels. And C. Both A and B. Now, you can listen to check the answers. Bây giờ, cô mời các em cùng nghe và uh, khoanh tròn vào những sự lựa chọn đúng xem là chúng mình đã trả lời những câu vừa rồi đúng theo nội dung của bài nghe hay chưa nhé. Let's listen. Noise is constant and loud sound. To measure the loudness or volume of sounds, people use a unit called a decibel. When a sound is louder than 70 decibels, it can cause noise pollution. Do you know that the noise from a vacuum cleaner or a motorcycle can result in permanent hearing loss after eight hours? The sounds of a concert are even more serious. They can reach as high as 130 decibels and may cause immediate and permanent hearing loss. Noise pollution can also lead to headaches and high blood pressure. If you are listening to music through headphones and other people can hear it, it means the music is too loud and unsafe. If there seems to be a ringing or buzzing in your ears, it means the noise is affecting you and damaging your hearing. Wearing earplugs when you go to concerts or other loud events and listening to music through headphones or headsets at safe levels can help you reduce the effects of noise pollution. Now, let's check the answers. Và khi mà chúng ta đã hoàn thành đọc các câu hỏi rồi, các em đã có thể nghiên cứu thêm về nội dung của các câu hỏi và đưa ra sự lựa chọn của mình. Bây giờ, hãy cùng kiểm tra đoàn với cô nhé. Noise is Tiếng ồn là gì đây? A. Any sound that makes you realize are peaceful? Có phải tiếng ồn là những âm thanh mà khiến cho chúng ta cảm thấy thư giãn và rất là yên bình không? Hay B. Any sound that is loud and constant? Hay là những âm thanh rất là ồn ào và liên tục? Hay C. Any sound that you hear in the streets? Hay là những âm thanh mà chúng ta nghe được trên phố? Chắc chắn là chúng ta đã đưa ra được câu trả lời đúng không nào? B. Is the answers. Noise is any sound that is loud and constant. Tiếng ồn là những âm thanh lớn và liên tục. Number two, a unit used to measure the loudness of sounds is decibel. Noise pollution happens when a sound's loudness is. Một đơn vị dùng để đo tiếng ồn của âm thanh chính là decibel. Và ô uh, nhiễm tiếng ồn xảy ra khi mà cái âm thanh, uh, lượng âm thanh đó nó như thế nào ạ? À? A More than 30 decibels, lớn hơn 30 decibel, hay là B, more than 50 decibel, or C, more than 70 decibel. And if you search for it, it must be C. Khi mà các em tìm ra câu nghiên cứu để tìm ra trả lời thì chắc chắn là chúng ta phải chọn C rồi. Vì nếu mà lượng âm thanh lớn hơn 70 decibel thì được gọi là ô nhiễm tiếng ồn rồi đấy. Now, number 3, which of the following noises can cause permanent hearing loss after 8 hours? Loại âm thanh nào sau đây có thể gây ra... Um, sự mất khả năng nghe vĩnh viễn á, sau 8 tiếng á. A. Motorcycle tiếng ồn xe máy B. Ocean wave tiếng ồn của sóng biển hay là C. Whistling là tiếng huyết sáo đúng không ạ? tiếng sáo and the answer is A. nếu chúng ta nghe 8 tiếng đồng hồ những tiếng ồn từ xe máy đúng không ạ? Uh, thì chúng ta sẽ có thể bị uh, bị không có khả năng nghe vĩnh viễn Number 4 Which of the following noise can cause immediate and permanent hearing loss? Ở đây là loại âm thanh nào có thể gây ra khả năng mất khả năng nghe ở ngay lập tức và vĩnh viễn ạ? A. Motorcycle, xe máy này. B. Concert, buổi hòa nhạc. And C. Vacuum cleaner, là máy hút bụi. The answer is concert, các buổi hòa nhạc với những âm thanh rất là lớn có thể gây ra những cái tiếng à, khả, mất khả năng nghe vĩnh viễn và ngay lập tức. Number 5. If you experience noise pollution for a long time, you can have A. Headaches 
B high blood pressure and C both A and B and hearing loss. Nếu mà chúng ta trải nghiệm một cái sự ô nhiễm tiếng ồn trong một thời gian rất là dài thì bạn có thể có gì ạ? Headaches là đau đầu này, B high blood pressure là huyết áp cao hoặc là cả hai và hearing loss là mất khả năng nghe. The answer is here. Both A and B khi mà chúng ta bị ô nhiễm tiếng ồn thì chúng ta có thể có những cái nguyên uh, nguyên nhân dẫn đến sự đau đầu rồi hoặc là huyết áp cao và mất khả năng nghe vậy là có rất nhiều những vấn đề liên quan đến noise pollution ô nhiễm tiếng ồn đúng không nào? Number six, if you are listening to music and other people can hear the sounds from the headphones, what does this mean? Khi ca khi chúng ta đang nghe nhạc và những người khác cũng có thể nghe được âm thanh từ cái tai nghe của chúng ta thì điều đó có nghĩa là gì ạ? A, the sounds are too loud, tiếng ồn quá lớn này. B, you like the music a lot, điều đó có nghĩa là bạn rất thích âm nhạc. Hay là C, other people don't like the music Người khác không thích âm nhạc của bạn Đúng không nào? Và chúng ta sẽ có câu trả lời là gì? It must be A Chắc chắn là A rồi Khi mình nghe nhạc và để tiếng ồn phát ra uh, Cả bên ngoài cái tai nghe của chúng ta Chúng ta là chúng ta đã bật nhạc quá Let's move to number 7 What is the system showing that noise is affecting you? Chứ chứng nào cho chúng ta biết là tiếng ồn đã ảnh hưởng đến bạn ạ? A, there seems to be a ringing pulsing in the ears B, you jump up and down and C, you fall asleep as soon as you lie down in bed um, A là có một cái tiếng rung hoặc là những cái tiếng ồn trong tai này B là bạn nhảy lên nhảy xuống và C là bạn buồn ngủ ngay sau khi bạn nằm xuống giường và khi mà chúng ta tìm hiểu nghĩa rồi thì chắc chắn câu trả lời đó chính là A Number H Which of the following ways can reduce the effect of noise pollution? Cách nào sau đây có thể giảm thiểu cái tác hại của tiếng ồn, ô nhiễm tiếng ồn ạ? A. Wearing earplugs when you go to concert and other loud events. Đeo tai đeo bị tai khi mà bạn đến buổi hòa nhạc hoặc là những sự kiện có tiếng ồn lớn ạ. A. B. Listening to music through headphones and headsets at safe levels. Hay là mình nghe nhạc sử dụng những cái tai nghe hoặc là ở những cái mức độ an toàn thôi và C là both A and B và C đã bán cả A và B ạ. And when you uh, think of the way we can reduce the effects of noise pollution for you and for everyone around you, it must be C. Và đáp án C là bán phù hợp nhất ạ. Mình vừa có thể bảo vệ được cái uh, um, bảo vệ được bản thân mình và bảo vệ cho những người xung quanh khi mà chúng ta đeo tai nghe. À, để nghe nhạc ở mức độ an toàn hoặc là đeo bịt tai khi mà chúng ta đến những cái sự kiện âm thanh lớn. And that is C. Now, let's take a look at the listening script so you can understand more uh, what have you listened. Và bây giờ chúng ta hãy uh, cùng nhau xem uh, lại nội dung của bài nghe để chúng ta có thể hiểu hiểu rõ hơn về uh, noise pollution ô nhiễm tiếng ồn. Noise is constant and loud sounds. To measure the loudness, a volume of sounds, people use a unit called the decibel. When a sound is louder than 70 decibel, it can cause noise pollution. Do you know that the noise from a vacuum cleaner or a motorcycle can result in permanent hearing loss after 8 hours? The sounds of a concert are even more serious. They can reach as high as 130 decibel and may cause immediate and permanent hearing loss. Noise pollution can also lead to headaches and high blood pressures. If you are listening to music through headphones and other people can hear it, it means the music is too loud and unsafe. If there seems to be a ringing or pulsing in the ears, It means the noise is affecting you and damaging your hearing. Wearing earplugs when you go to concerts or other loud events and listening to music through headphones or headsets at safe levels can help you reduce the effects of noise pollution. That is a listening script and I hope that you understand more about noise and noise pollution. Và với cái phần nội dung phần nghe vừa rồi thì cô hy vọng rằng các em đã hiểu biết hơn về các âm thanh và à, tiếng ồn là gì và à, tác hại của ô nhiễm tiếng ồn cũng như là cái cách thức bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi tác hại của ô nhiễm tiếng ồn nhé. 
Now we're going to move to task two. In task two, you're going to tell me the way you can prevent noise pollution. Trong nhiệm vụ số 2 này, các em có thể đưa ra những cái giải pháp để ngăn uh, ngăn chặn cái ô nhiễm tiếng ồn. And here you can see I give a three ideas about how to prevent noise pollution. Ở đây thì cô có liệt kê ba nội dung mà các em có thể tham khảo về những cách thức mà chúng ta có thể ngăn ngăn chặn cái ô nhiễm tiếng ồn. For example, we can plant more trees and they are good noise absorbers. Chúng ta có thể trồng thêm cây ạ, à, bởi vì cây chính là uh, thứ mà có khả năng phân tán ô nhiễm tiếng ồn rất là lớn ạ. À. And we can notify to government agencies if someone is not following rules and regulation regarding noise levels. Và chúng ta có thể báo cáo với các cơ quan chính quyền ở địa phương đúng không nào? Nếu như ai đó không tuân theo những cái đuổi luật hoặc là những quy định về uh, mức độ uh, tiếng ồn, And then we can turn off home and office appliances when they are not in use such as TV, games or computer. Và chúng ta hoàn toàn có thể tắt bỏ những cái thiết bị uh, ở uh, gia đình hoặc ở văn phòng khi mà không được sử dụng đến như là TV hay là game hay là máy tính để có thể ngăn chặn những cái tiếng ồn có thể xảy ra được không nào? And that's bring me to the end of the lesson today. I would like to say thank you and see you in the next video. Và phần vừa rồi cũng giúp cô kết thúc bài giảng tại đây. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo nhé. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về rách.